não conseguirem acompanhar esse iniciozinho, né? Onde a gente faz uma, uma breve introdução aí de onde a gente está no tema e também já que passou um tempo, né? Desde a realização das oficinas temáticas e a gente ainda não tinha feito essa nossa agenda pós-oficina. Uh, então, a gente também vai retomar brevemente essa questão aqui com vocês. Já vou, então... Vanesca, só uma questãozinha de ordem. A reunião vai permanecer, assim, uh, nessa, nesses mesmos dias subsequente à reunião do GTCT? Em alguns casos vai acontecer isso, porque a gente vai ter agora, a partir de agora, a gente vai mostrar aqui também o cronograma e quais os temas que vão ser debatidos nas próximas agendas. A gente vai ter reuniões com recorrência semanal agora para poder vencer todos os tópicos dos subgrupos que surgiram para esse eixo temático. Então, em alguns casos vai dar coincidência a reunião do, do CT está quinzenal, né, Patrícia? É, deu, mas é que aí que tá, deu conflito, por isso que não estava marcado ali, depois eu vou mandar o, o PowerPoint para vocês. Deu conflito na reunião daqui a 15 dias, então a gente vai ter que ajustar ali. E, e essa presencial a gente vai ter que se reorganizar ali na data. Mas a gente passa para vocês. Está cortado, uh, não sei quem é que está apresentando. Deixa, sou eu, deixa eu ver por quê. Eu até vi aqui, por causa que eu estou em dois dos positivos. Mas, ô, Patrícia, as reuniões, elas estavam agendadas a quinzenalmente, né? Lá no, no, ah, no aplicativo. GTCT. Sim, no aplicativo. E aí, o que aconteceu foi que caiu na... A reunião era para ter sido semana passada ou não? Não, estou seguindo não? o calendário normal. Tá. Hum. Não, é que a da, a da Vanesca, que era para ter acontecido semana passada, aí está acontecendo é. essa, né? É... Só que a, a tua não estava marcada realmente no, no nosso calendário. Agora acho que Bom, aí é, eu não sei. Que... <risos> a gente olha ali internamente, eu acho que depois uh, a gente tinha feito né, esse, esse cronograma, qualquer coisa eu ajusto para vocês. Eu estava sempre mantendo nas quartas-feiras. Uh, a gente não teria reunião hoje, teria na semana passada. A gente teve aí um imprevisto que algumas pessoas... né? A uh, própria participação do diretor de áreas verdes, Alex, estaria comprometida na semana passada. Então, como a gente já tinha essa reserva de dia e eu, eu verifiquei o conflito de, na data de hoje, daria, né, na sequência, uh, respeitando o final da reunião anterior, fazer, fazer essa agenda, mas depois eu entendo que a gente pode alinhar, Patrícia, qualquer coisa eu comunico também no grupo, se for necessário algum ajuste. Então, Seria vou... interessante que mantivesse de 15 em 15 dias cada uma das reuniões, inclusive como está lá na, na, na proposta, né? De 15 em 15 dias é a reunião ali da Patrícia, 15 em 15 dias é a reunião da Vanesca, né? intercalando para não se somar. O que a gente precisaria, daí acho que quando a gente chegar aqui no cronograma, a gente pode dar uma olhada nisso. Se a gente não for fazer semanalmente as reuniões do eixo, o que a gente vai precisar é talvez ter uma reunião mais extensa para poder debater uh, os temas. Mas eu entendo que a gente pode anotar isso e dar uma pensada em relação ao cronograma como foi pensado. Ok, obrigado. É, de nada, capaz. Eu sei que é, tudo é para poder colaborar, né? Realmente é complicado, uh, mas a gente pensa aí no, no meio termo que consiga atender essa nossa demanda. Então, hoje a gente está na nossa sétima reunião do Eixo Temático 5, Desempenho, Estrutura e Infraestrutura Urbana, dia 14 de junho de 2023. A ideia hoje, o que, que a gente vai trazer, né? O cronograma das reuniões até julho, para a gente ter essa essa visão, a nossa intenção era já poder dizer quais os temas vão ser tratados, para eventualmente as pessoas se organizarem, se mobilizarem para aqueles temas uh, que, enfim, se sentem, uh, mais, uh, sentem mais propriedade para colaborar, uh, de acordo com o interesse, mas também né, uh, para se preparar. A oficina temática do ET5, a gente vai falar brevemente aqui só do que foi tratado, resgatando ali uh, um pouco de como foi, qual foi o encaminhamento da oficina, depois a gente vai ter, como eu já comentei, a apresentação da diretoria de áreas verdes da Esmamos, que vai nos trazer um pouco de como funciona hoje nessa gestão e, a, e a, desde o que está previsto no plano, né, como é que se configuram esses espaços aí que estão tão importantes para o subgrupo que a gente vai estar tá trabalhando hoje, que é o de equipamentos e espaços públicos. Na terceira parte, a gente traz novamente a metodologia do guia para elaboração e revisão de planos diretores, a gente já fez uma pré um pré-preenchimento dessa estrutura para fomentar o nosso debate de hoje, então, da discussão do subgrupo 2, equipamentos e espaços públicos. Então, o cronograma, a gente está na nossa etapa de leitura da cidade, né, e esse uh, vai ser o nosso foco, fazer o fechamento dessa etapa agora, nesses meses de junho e julho. 
E aqui a gente tem, então, um, essas datas, né? Aqui estava no dia 7, então a gente está realizando no dia 14, que era um dia que não tinha uh, agenda do ET5 prevista, que na semana passada, como teve o feriado, teve grupos ali que se desencontraram. E a gente teria, então, dia 21, o nosso subgrupo 3, que falaria do parcelamento do solo, dia 28, o subgrupo 4, do desempenho das edificações, e no dia 5 do 7, o subgrupo 5, Cidade Consolidada e Regularização Fundiária. E estávamos prevendo para o dia 19 o nosso encontro, assim, nossa, uh, o nosso momento de consolidação do que foi debatido em cada um desses subgrupos. Então, a proposta, uh, nesse momento, ela é dessa forma. Falando, então, das oficinas temáticas, um, a gente teve aí realizadas né, entre 15 e 31 de maio, então agora até o final do, ano pass do mês passado, a gente teve uma série de, de palestras que motivaram aí uma construção de propostas para enfrentar algumas das problemáticas que foram, uh, que vêm sendo né, trabalhadas desde que se iniciou o processo participativo da revisão do plano diretor de Porto Alegre em 2019. Então, elas integraram essa questão da leitura da cidade, uh, os sete eixos temáticos, como vocês conhecem, uh, são esses que estão expostos na tela, e a gente está nesse grupo aí tratando do eixo temático 5, que teve o seu momento, então, de oficina temática no dia 25 de 5 de 2023. Então, nesse dia, a gente teve ali, trazendo alguns números, né, a gente teve inscritos presencialmente 32 pessoas, presentes 37, no online, nós tivemos 146 inscrições e 122 uh, presentes. Então, nós chegamos aí a um número total de participantes de 159 uh, pessoas. Esse realmente é um número bem expressivo, eventualmente tem pessoas que fazem avaliação em relação à população total de Porto Alegre, mas, de fato, quando a gente vai uh, revisitar né, na literatura e nos registros de outros locais uh, do Brasil e do mundo, esses números são bastante expressivos porque é muito... Uh, é muito pessoas conseguir mobilizar uma parte da sociedade nesse número, né, para poder estar tá participando, construindo propostas e tratando uh, de um tema complexo, que é a revisão de um plano diretor. Então, a gente vê que teve um sucesso muito grande de público esse evento e a gente teve aí a maior participação nesse eixo temático, como foi também na conferência. Então, a gente vê que ele traz temas né, que estão aí uh, mobilizando a sociedade na sua discussão. Aqui só colocando né, o que, que compreende esse desempenho, estrutura e infraestrutura urbana. Então, a gente está colocando nesse eixo temático e também na oficina foi colocado né, a relação do parcelamento, uso e ocupação do solo, falando de questões como densidade, sustentabilidade, espaço público, equipamentos urbanos, as redes de infraestrutura, cidade consolidada e regulação fundiária e também as questões relacionadas à forma urbana, como o caso do desempenho das edificações, o desempenho do espaço urbano como um todo. Uh, como a gente sempre falou, né, são muitos temas, então, por óbvio, nossa oficina temática, a gente acabou uh, estabelecendo algum foco. O palestrante foi o Raul Justilores, que trouxe aí uma série de provocações em relação a como essas as regras que nós temos para a construção do espaço urbano, elas afetam a forma como nós uh, temos a nossa experiência dentro da cidade. Entendo que nisso foi muito bem sucedido, inclusive na linguagem, né, uh, que consegue ter um alcance aí muito amplo uh, em outro momento, né, que a gente teve conversa com o palestrante, assim, uh, ele apresentou uma crítica aos arquitetos que eu entendo muito verdadeira e faço essa autocrítica muitas vezes, que a gente uh, muitas vezes expressa termos de uma forma uh, bastante técnica e isso acaba nos distanciando e a gente precisa trabalhar essa aproximação de conceitos com a população para, de fato, conseguir debater esses temas que são tão valiosos aí, uh, principalmente tendo em vista aí a nossa revisão do plano diretor nesse momento. Então, aqui o currículo do palestrante, que tem aí é, essa experiência né, como crítico de arquitetura e de urbanismo, e também uh, bolsista aí, estudando urbanismo e inovação digital, tendo esse, esse tema como de muito interesse. Ele nos fez provocações ali sobre as questões de densidade, sobre as questões de desenho urbano, que entendo bastante pertinentes para o debate desse grupo. Na data, a gente teve, então, esse registro, esse é um, um painel do que foi debatido, a gente sempre fazia um exercício de que a gente chamou de quebra-gelo, né, para que as pessoas dissessem ali a expectativa em relação ao debate do dia, e se construiu uma estratégia metodológica para propostas de forma presencial e para propostas online. 
todas essas propostas uh, elas foram votadas, no caso da online, como vinha uma quantidade muito expressiva, vocês viram ali o número de participantes, foi bastante elevado. Então, a gente, tecnicamente, a gente agrupava essas propostas para poder escolher uma proposta que simbolizaria a proposta sobre aquele tema. E, a partir disso, então, num conjunto ali que resultou em 10 propostas, dentre quatro propostas online, mais o complemento das propostas uh, realizadas de forma virtual, foi feita uma votação para eleger qual a proposta, então, seria a proposta que o grupo entenderia mais uh, condizente com a enfrentação, com o enfrentamento da problemática uh, que foi tratada no dia. Então, uh, acho que já indo aqui para a questão da problemática, né? a problemática para esse eixo temático, ela também passou por um processo uh, metodológico de construção a partir da participação dos técnicos para estabelecer qual seria a pergunta a partir de toda a contribuição que já veio da sociedade sobre o tema, que seria uma pergunta com mais chance de ser resolvida no plano diretor e que traria o um maior benefício para a população em geral. Então, a problemática foi definida como como podemos estimular o desenvolvimento dos bairros, contemplando acesso a serviços, equipamentos e infraestrutura adequada. E dessa problemática, a proposta que foi eleita Uh, né, a partir dos participantes, ali a gente tem o registro dos votos ali, com 56 uh, do total de votos, a gente teve ali, vocês viram que o número de participantes era maior, mas os que ficaram durante toda a dinâmica e participaram, então, da votação foram 97, considerando votos presenciais e online, os 56 votaram nessa proposta 1, que é reavaliar a metodologia de cálculo do estoque de solo criado por quarteirão, regular a altura máxima das edificações exclusivamente a partir dos demais regramentos urbanísticos e reduzir afastamentos para permitir tanto o melhor aproveitamento de áreas que têm um potencial de densificação, quanto para garantir o uso misto. Então, entendemos também bem conectada com as provocações que vieram da palestra e que uh, têm sido recorrentes aqui no nosso debate sobre esse eixo temático. Isso para dar uma visão geral, uh, uma questão importante também de ser falada em relação à a, ofici a oficina temática, é que tudo que foi falado, tudo que foi uh, proposto, foi registrado, e a gente está trabalhando no registro, na documentação de todo esse processo, essa foi a proposta uh, que se entendeu ali melhor para enfrentar a problemática, a partir da maioria do grupo que estava presente, mas a gente entende que todas as formas de contribuição ali nos fornecem insumos bastante valiosos para a revisão do plano de diretor de Porto Alegre como um todo. Um, eu falei bastante, mas tentei falar rápido, justamente porque o foco aqui do nosso dia é entender essa questão do espaço público né, e pensar estratégias de como a gente pode criar mecanismos no nosso plano diretor que sejam mais eficientes para poder realmente constituir a nossa rede de sistema de espaço público, sistema de áreas verdes. E daí, de imediato, então, eu já passo a palavra para o colega Alex Souza, diretor de áreas verdes, para ele poder nos... Uh, contribuir aí com, com pensamentos e com toda a técnica, toda a expertise dele a respeito desse tema. Obrigada, Alex, por ter aceitado o nosso convite. Olá, boa tarde, pessoal, tudo bem? Obrigado, Vanesca, né, eu, a quem não me conhece, aqui é eu sou arquiteto, né, da secretaria, estou uh, trabalhando aí algum tempo com as equipes nesse desafio que é Uh, qualificar, melhorar e fazer gestão dessas áreas, né? A gente, dentro do plano diretor, né? Eu, eu não sei se a minha tela está compartilhada. Ela está compartilhada, mas ela não está em modo tela cheia, Alex. Espera aí. Foi? Não está tela cheia, eu acho que... Até um dia desses eu quase aprendi isso numa reunião que a Carol estava tendo ali. Não sei se a apresentação de slides ali... Porque você está com duas telas, né? Tô. Eu acho que ele daí ele entende... Aí? Talvez compartilhar uma janela funcione. Que no meu caso funcionou na reunião anterior. Espera aí, então. Deixa eu interromper o compartilhamento. E fazer de novo. Compartilhar tela, janela. Aí coloca no modo apresentação. 
Deu? Não. Não? Eu, é, eu acho que estou compartilhar a tela inteira, ao invés da janela. Tá, então vou fazer de novo. <risos> eu tive que fazer assim também por causa da proporção, que não estava dando certo por causa disso. E daí na... Agora vamos ver. Aí aparece? Agora sim. Toca a ficha. Perfeito. Então tá. Uh, assim, gente, a gente sabe que aqui, né, dentro da, das estratégias que a gente tem no plano diretor, as áreas verdes, elas são uma parte, né, de, do que a gente define como espaço público. Então, hoje a minha fala aqui acaba muito limitada em apresentar a diretoria e hoje o que a gente tem estruturado, assim, na secretaria que é em relação a desenvolvimento dos projetos e gestão das áreas verdes, dos parques, das praças, da arborização urbana, né? E não da, naquele sentido que a gente almeja um dia chegar, né? Que é o espaço público de lote privado a lote privado, onde a gente consiga ter uma integração de todas as, as camadas que a gente tem, né? Desde a questão viária, de sinalização, de de calçada, de pensar o espaço aberto como um todo. Hoje, as praças e os parques a gente tem, dentro da estratégia de estruturação urbana, o programa de espaços abertos, né, que é uh, uh, diretamente vinculado às nossas áreas, e também a qualificação ambiental, né, com o programa de implantação e manutenção de áreas verdes, né, que vai tratar dos, dos parques, das praças e também da arborização urbana. Então, o Germano tem sempre nos dito, e ele cada vez tem lançado mais, o conceito que ele quer nos transformar futuramente numa diretoria de espaços públicos, né? para justamente a gente tentar, de alguma forma, uh, trabalhar com os demais intervenientes né, do, do espaço público. Hoje a gente tem comissão uh, para uh, falar sobre regularização fundiária, parcelamento do solo, projetos especiais, mas o espaço público, ele acaba sendo essa colcha de retalhos, assim, né? onde a gente não tem uma integração para que a gente possa uh, ter um, um desenvolvimento mais expressivo de transformação desses espaços. Né? E isso a gente tem que dar um passo maior para tentar galgar um pouco mais de sinergia né? entre todos os envolvidos para a gente conseguir ter o espaço público muito focado como desenho urbano mesmo, né? Hoje, por exemplo, a gente quando vai... É, é, um, um pede espaço para via, outro pede espaço para ciclovia, outro precisa do passeio, e aí o que sobra, a gente coloca uma árvore, né? A gente está mudando esse paradigma para justamente a gente poder, sabendo a importância né, da arborização e tudo mais, melhorar uh, e qualificar a cidade. Então, a nossa luta sempre é em garantir esse espaço e buscar avançar para um olhar mais integrado de cidade, de desenho urbano, e é isso que se pretende, né, a partir dessa revisão do plano diretor, muito que a gente consiga ter essa integração né, e esse olhar mais voltado para o espaço público. Mas hoje o que a gente tem, é o que eu uh, me proponho aqui apresentar para vocês, é a diretoria de áreas verdes, né, onde a gente tem uma série de uh, coordenações, né? Dentro da diretoria, a gente tem a coordenação de arborização urbana, então, que faz toda a parte de implantação e também de diretrizes e fiscalização do próprio manejo que a SMSURB realiza no, no espaço público, arborização viária. Né? Nós temos a coordenação de gestão de áreas verdes, que aí está muito focada em justamente fazer a articulação, seja com o privado, né, para algum tipo de parceria, algum tipo de evento, alguma autorização especial que ocorra nessas áreas, e também as unidades de proteção do ambiente natural, que são as nossas unidades de conservação, e aqui dentro também estão os cemitérios, nós temos três cemitérios públicos. Depois nós temos a coordenação de projetos e obras de áreas verdes, onde a gente tem uma equipe de projeto e uma equipe de obra, né, voltada justamente para... Uh, hoje, tudo que a gente tem na cidade, a grande maioria né, dos espaços, ou foi projetada por essa equipe, uh, fiscalizada 
realizada por essa equipe, né, ou aprovada por, por ela. E também a coordenação da educação ambiental e bibliotecas. Aqui na Esmamos a gente tem uma biblioteca técnica, que também tem uma equipe de educação ambiental, que faz ações aí itinerantes nos espaços públicos, nos parques, nas praças e também em escolas, à medida que vão tendo né, que ser, uh, demandas para a educação ambiental. Então, o nosso escopo, praça, parque, unidade de conservação, cemitérios, arborização urbana, educação ambiental e bibliotecas. Trabalhamos com o planejamento, a operação, as parcerias, os projetos, os orçamentos, as especificações técnicas, a fiscalização de obra, a implantação da arborização, a gestão de parques, de praças, de cemitérios municipais, dentre outros. Esse é um mapa mental antigo, que há muitos anos foi desenvolvido aqui né, em oficinas, junto com os técnicos do município, que era para ver o mapa mental assim, do quão complexa é a gestão de parques, né? porque a gente vê que existe uma gama de atuações, né? às vezes relacionadas à manutenção, que é varrição, poda, coleta de lixo, corte de grama, né? restauração de, de equipamentos, limpeza geral, jardinagem, ação de educação ambiental, comércio ambulante, regramentos né? e legislações que a gente tenha, imprensa, permissionários, a fauna, a flora, né? os usuários, a educação de patrimônio, então, é uma gama de muitas ações né, relacionadas e que a interveniência não cabe única e exclusivamente aqui esse Mamus. Tu tem todo mundo intervindo nessas áreas, né? Tu tem o DEMAI, tu tem a parte do DEP, tu tem hoje a Secretaria de Serviços Urbanos, tu tem uma, uma série de, de, de setores dentro da prefeitura que intervêm nessas áreas. E a gente precisa sempre ter um ordenamento disso, né, e, e poder conduzir da melhor forma, né, todas as, as intervenções que vão acontecendo. E fora isso, então, toda a parte de equipamento, né, cuidado, hoje a gente tem a concessionária, por exemplo, de iluminação pública, né, são outros elementos que a gente tem. Na gestão de praças, a mesma coisa, né, é uma série de, de intervenientes, muitas pessoas, Uh, e às vezes é difícil, quando a gente fala em gestão do espaço público, conseguir atender a todos, né? Então, existem alguns regramentos, a gente tem hoje o decreto regulamento de, de parques, que traz algum indicativo ali do que a gente entende como adequado para a utilização do espaço e tudo mais, mas às vezes que precisa também sofrer né, uma, uma evolução da legislação. Dentro da coordenação de arborização urbana, a gente sempre se orgulha, né, Porto Alegre como cidade das árvores, a gente sempre foi pioneiro na questão de arborização, e agora nós estamos trabalhando muito, né, a Verônica deve estar aqui na reunião também, que é a grande responsável por essa transformação, junto com os colegas ali, com a Bibiana, com a Gabriela, para fazer uma modernização das nossas diretrizes, para cada vez mais a gente ter uma arborização qualificada e que melhore a cidade, né. Então, dentro dessa estruturação, a gente tem uma equipe de controle da paisagem vegetal. Então, é um apoio técnico para a vegetação em área pública, que cuida da implantação da arborização, dos projetos paisagísticos, dos laudos de cobertura vegetal em área pública que a gente precisa, a execução de projetos para manejo da arborização, autorização de remoção e transplante de vegetais e também o cadastro deles. Então, é uma equipe que foi estruturada né, para poder atender a, a essa demanda. Também, antigamente, a gente tinha na cidade as zonais, né? Cada zonal ficava numa região da cidade, cada uma tinha suas diretrizes, cada um tinha os seus técnicos e a sua forma de trabalhar. Então, a gente, né? Quando foi ficando cada vez mais escassa a estrutura de pessoas mesmo para poder atuar no trabalho, se definiu, então, por extinguir as zonais e a gente criar uma equipe de planejamento integrado, né? dessa implantação e dessa arborização. Então, hoje a gente tem planejamento, implantação, informação e apoio técnico, todo acontecendo dentro da EPIARB. A gente tem algumas soluções, por exemplo, para a cidade consolidada, um projeto que a gente previa, e prevê algumas coisas ainda de implantação no centro histórico, né, em locais onde a gente tem um passeio muito estreito e que a gente precisa implantar uma árvore, a gente poder substituir uma vaga, né? E isso envolve uma série de, 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 de 
outros intervenientes, né? Porque aí entra a questão viária, a questão de sinalização, a questão de drenagem, a questão... Então, é, sempre envolve muita estrutura dentro da prefeitura para a gente conseguir, por exemplo, fazer uma implantação como essa. Mas hoje o nosso foco, muito em termos de arborização, é escolher a árvore certa para o lugar certo, que vai resultar em benefícios ambientais, sociais e econômicos. Né? Hoje a cidade tem muito plantio inadequado, as pessoas no, na, na vontade ali de fazer um bem acabam plantando uma espécie muitas vezes inadequada que gera um problema futuro. Então a gente tem lá dentro do nosso uh, portal de, do licenciamento, a gente tem... A, a, um, um, um item lá, onde as pessoas podem solicitar um apoio técnico para indicar a espécie mais adequada. Porque a árvore na cidade tem que ser vista sempre diferente da árvore na floresta. né Na cidade ela tem uma relação muito grande com as demais redes de infraestrutura, redes subterrâneas, redes aéreas, uh, bocas de lobo, postes, sinalização semafórica... É uma série de outros equipamentos que a árvore tem que conviver e ela precisa se estabelecer de forma sadia, né? Então, a gente tem que escolher a árvore que vai se adaptar corretamente àquele local. A árvore sempre sendo como um elemento mitigador dos efeitos de mudança climática, a gente sabe, né? A gente está sempre vendo, não tem nada que consiga mitigar tantos gases de efeito estufa quanto a árvore, né? E a gente sabe que até... Os próprios benefícios ecossistêmicos das árvores, hoje a gente está querendo mudar cada vez mais o padrão de número de árvores. A gente quer qualidade de arborização que a gente tem implantado. Então, uh, mais vale ter uma árvore de grande porte, que vai reter muito mais água durante um período de chuva e que vai fazer com que essa água chegue muito mais lentamente para o sistema de drenagem, do que ter um monte de arvorezinha que não retém água nenhuma. Né? Então, são diretrizes que vão sendo verificadas e, e, e ao próprio conhecimento né, que vai sendo repassado e, e percebido ao longo dos anos, que vai trazendo essa orientação de novas diretrizes. E ter sempre esse conceito que a árvore no meio urbano é diferente da floresta. Então, a gente tem que ter um cuidado. A gente, tem uma, a gente conseguiu fazer uma modificação, uma quebra de paradigma com a terceirização dos serviços de implantação da arborização. Então, à medida que essa equipe de... Uh, planejamento, né? uh, faz um projeto para uma via, e hoje é uma equipe multidisciplinar, tem arquiteto, tem biólogo, tem agrônomo, e cada um vai olhando com seu olhar e vai identificando para poder explorar todos os potenciais que essa árvore possa trazer para o lugar, a gente consegue terceirizar a execução. E aí a gente antes, né, muito falava em, em fazer uma, uma cova, um plantio, né, era botar um monte de muda em cima de um caminhão, abrir buraco e plantar, né. Hoje a gente fala em implantação, abertura de canteiro nas dimensões adequadas ao porte da árvore, então o projeto vai especificar isso. Rompimento das camadas asfálticas ou até de argila que a gente tenha, né, para poder garantir a permeabilidade de solo nesse espaço para as raízes ser preparar o solo que está antropizado, muitas vezes a obra passa, a via passa, aquilo está cheio de caliça, de cimentos, tem uma camada de asfalto lá embaixo, então a gente precisa preparar, fazer um tutoramento adequado da planta e ter mudas adequadas para o meio urbano e também usar uma forração, né? como a gente diz, o, o motion ali para poder uh, preservar as raízes né? e ela poder crescer de forma sadia, a gente uh, ter uma forração vegetal. Até então, a gente não tinha, era tudo muito precário para poder implantar uma, uma arborização. E com essa terceirização, a gente conseguiu estabelecer o ideal para poder aproveitar o melhor dos benefícios dela. O viveiro municipal ele está passando por uma qualificação muito grande, e aí muitas pessoas dizem, ah, mas por que manter um viveiro, né? Porque nem todos os viveristas comerciais produzem aquelas mudas que nós consideramos adequada para utilizar no meio urbano. Então, nós temos muitas mudas, o viveiro está em, em processo de reforma, né? é um investimento expressivo lá de qualificação de toda a estrutura física dele. Nós estamos, nesse momento, uh, fazendo um edital, está lá na PGM, já em vias de poder lançar a, a licitação para contratar uma empresa para operar o viveiro. Né, também de acordo com aquilo que os técnicos estão preconizando para esse plantio. E a gente sabe que muda ameaçada de extinção, 
muda que demora muito tempo para crescer, muda que é autóctono de Porto Alegre, é, é perfeito para a gente ter essa produção dentro do viveiro para garantir né, as espécies que nós queremos ter na arborização urbana e não ficar na mão refém daquilo que o viverista comercial só produz. Então, a gente está fazendo todo esse investimento, esse esforço, também aqui na... Na, na pessoa da Gerônica, na pessoa da Gerônica, na pessoa da Gerônica, né? é uma satisfação assim, poder ver o trabalho que os colegas estão fazendo para a gente poder melhorar e qualificar lá o viver. Depois nós temos a coordenação de gestão de áreas verdes. E aí hoje nós temos, né, somando as orlas e o Parque do Pontal, agora são 12 parques urbanos, três cemitérios, 700 praças urbanizadas na cidade, na Malha Viária, e quatro unidades de conservação. Então, a gente trabalha com a gestão, a operação, a articulação e as parcerias dentro desses espaços. Né? Cemitérios municipais, que são o Cemitério São João, o Cemitério do Belém Velho e o Cemitério da Tristeza. São três cemitérios com serviços funerais de sepultamento, exumação e capela, com serviços administrativos de atendimento, emissão de taxa e abertura de processo. Então, a gente hoje cuida ainda e opera essas estruturas. Uh, felizmente, a gente entrou em reforma ontem do, da sede do Cemitério da Tristeza e da sede do Cemitério do Belém Velho, que há muito tempo não recebiam né, nenhum tipo de, de manutenção e agora vão ter as suas sedes reformadas. A gente tem dentro da coordenação de gestão de áreas verdes a equipe de gestão de parcerias, né? que é justamente para efetivar parcerias e está muito relacionado lá com a Secretaria de Parcerias, porque eles fazem a captação, eles fazem o contrato, mas o meio desse contrato, a indicação das áreas, do... é feito aqui. Então, além de, de toda essa parte mais de adoção, que hoje está muito com a Secretaria de Parcerias, mas que a gente faz a indicação, a gente faz a gestão dos eventos, também com o escritório de eventos, a entrada e a saída pelo escritório de eventos. Mas sempre que vem algo para ser feito numa praça, quem coloca condicionantes, quem é aqui é essa equipe. Também os, a gestão dos contratos de concessão, né? hoje a gente tem a concessão do trecho 1 da Orla e também do Parque Harmonia, onde a gente tem uma, uma gestão do contrato de concessão, uma gestão da obra, uma gestão dos projetos, de, dos serviços né, que estão sendo prestados, esses contratos são geridos aqui dentro. E temos a equipe de cadastro e informação, que é uma equipe justamente uh, para fazer a gestão e divulgação dos dados de áreas verdes. Então, anualmente, a gente tem estatísticas, por exemplo, para o anuário estatístico, ali onde a gente fornece quantidades de áreas, o que isso aumentou, né? Toda a parte de arquivo e análise de informações relativas às praças, aos parques, verdes complementares, cemitérios e monumentos. Aqui alguns exemplos de parcerias, enfim, de espaços públicos que a gente tem, uh, né, algum tipo de, de parceria desenvolvida através de adoção. Temos a coordenação de projetos e obras de áreas verdes. É uma coordenação muito importante também, uh, justamente por desenvolver grandes projetos. Né? A gente tem vários colegas que devem estar participando aqui também hoje, é, na pessoa do Marcos Props, que é o coordenador aqui, onde a gente trabalha com a elaboração e aprovação dos projetos em áreas verdes municipais e também a fiscalização das obras e elaboração de orçamento e especificação técnica desses projetos. Então, por exemplo, a Orla Trecho 1, a Orla Trecho 3, os projetos foram desenvolvidos, aprovados, contratados, gerenciados por essa equipe, né? A próprio Parque do Pontal agora, né, que há pouco foi inaugurado, também é um projeto fiscalizado, aprovado, né, e construído muitas vezes através das diretrizes que foram dadas lá início para o projeto por essa equipe. Então tem uma importância grande. E aqui o Marcos há um tempo atrás tinha feito uma, uma apresentação e eu peguei dele então essa essa esquema que mostra muito bem como é que se dá a origem de uma nova praça né, dentro da, da estrutura urbana. A gente tem o plano diretor com a definição da destinação das áreas públicas lá no parcelamento do solo, né, a lei do parcelamento do solo, através das comissões, as definições de áreas no parcelamento do solo. E com essa definição, a gente vem para a aprovação do projeto de uma praça e a fiscalização de uma obra. 
depois que a praça está feita, né, o, a, o projeto e a obra, ela vai, então, para a gestão. E aqui a gente pode ver na imagem né, da, da direita todos esses, esses processos. Né? Lá, a origem do, do loteamento, a definição das áreas verdes nas comissões, o desenvolvimento de projeto na equipe de projeto e depois a fiscalização uh, e execução da obra pela equipe de obras. Depois vai para o mundo, vai para as pessoas, né? E aí a gente tem a Secretaria de Serviços Urbanos como a principal atuante na manutenção, na limpeza e depois todos aqueles mais intervenientes que eu pontuei lá no início, né? Que é a iluminação pública, né? que é... Uh, rede de lógica passando pelo espaço, que é rede de água, que é esgoto, né? E que é o mundo. Então, hoje, um ciclo de intervenção das áreas verdes, né? A gente tem, por exemplo, aqui uma foto do Largo do, dos Açorianos antes de ter sido uh, revitalizado né? e depois da obra que reurbanizou todo aquele espaço. Então, o uso vai gerando um desgaste, e esse desgaste leva uma necessidade de reforma, isso gera uma demanda. Ou a demanda fica cadastrada ou ela vai para o projeto. Quando ela vai para o projeto, é feito orçamento, especificações, e, né, orçamento, especificações, você desenvolve a obra e a da obra feita volta o uso. Então, hoje, o que muita gente vê é uma falta, até então a gente via muito isso, uma falta de manutenção que levava o desgaste a tal ponto que só reurbanizando de novo. Né? Por quê? não tinha uma manutenção adequada, vai criando uma fissura numa quadra, vai ficando, 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 até que não existe mais quadra e a gente reconstrói uma nova. E essa é a ideia né, da gente conseguir uh, cada vez mais ir trabalhando nos espaços. Então, aqui, por exemplo, tem algumas obras que a gente desenvolveu dentro do Parque Parropilha, né, que foram os playgrounds, eles foram realizados lá em 2018, eles agora estão bastante caidinhos já, passados quase cinco anos, e a gente está recontratando, então, de novo, uma manutenção para poder uh, repintar toda a estrutura, o brinquedo, refazer o piso emborrachado onde estragou, isso já está dentro de uma contrapartida para estar tá em, em processo logo. Aqui, por exemplo, lá no mesmo Parque Farroupilha, né, junto com a Secretaria da Cultura, sempre... Uh, trabalhando a questão do patrimônio tombado né, e de qualificação, foi desenvolvido um cachorródromo na área do antigo Zoo, uma área muito ociosa que a gente tinha ali junto do viaduto Leopoldina, foi desenvolvido uma academia, projetado uma academia ao ar livre, hoje sempre que eu passo lá eu vejo as pessoas ocupando e, e, e me dá satisfação de ver assim, o quanto gera mais segurança né, à medida que tem mais pessoas transitando para ir até aquele equipamento. O Parque da Orla, aqui, uma imagem dele antes e depois. E aí, dentro dessa coordenação de projetos e obras, nós temos essa equipe de projeto, que vai justamente elaborar e fazer estudo de projeto paisagístico, de parque, de praça, né? Também dos próprios equipamentos e prédios que a gente tem, um banheiro que tenha dentro de uma estrutura dessas. Aqui é um exemplo lá da, do calçadão da Ipanema, o canteiro central, a gente projetou, agora executou e está a obra pronta, entregue. Né? Também a aprovação dos projetos, né? uh, acompanhamento junto com a equipe de obras, de todo o desenvolvimento das obras e também participações em grupos de trabalho, conselhos. Aqui é uma planta do Pontal, né? quando o pessoal estava lá analisando, trabalhando né? e vai apontando ali cada item pedindo esclarecimento e cada vez refinando mais o projeto para poder chegar naquilo que a gente encontra né, desenvolvido hoje lá. A equipe de obras também, né, com o terreno, aqui é a Joaquim Queiroz, uma praça ali do, perto do Hospital de Clínicas, a gente tem um terreno aqui antes da praça ser executada né, e depois a praça uh, já desenvolvida, né, aberta para o público. Então, é justamente desde elaborar a especificação técnica do projeto, estimar o custo envolvido, fazer o orçamento, participar, desenvolver a licitação da obra, fiscalizar a obra né? e depois entregar o espaço qualificado para a população. Nós temos algumas ações em andamento ou que estão previstas no momento para esse 2023 e eu trouxe aqui como uma forma só para conhecimento né, de todos os participantes aqui hoje do que, que a gente está desenvolvendo dentro da, da diretoria. 
Então, nós temos algumas ações de qualificação da arborização. Nós temos o contrato de implantação das, das mudas arbóreas, manutenção de mudas arbóreas, porque a gente tinha uma empresa, a empresa rescindiu, pediu para rescindir o contrato, a gente está tendo que refazer a licitação. A reestruturação do viveiro, a gente espera agora que até o final do próximo mês a gente tenha a, a obra já uh, finalizada, né? E que com isso a gente também já consiga uh, lançar o nosso edital, que já está lá na PGM, está quase pronto, para contratar uma empresa terceirizada para operar o viveiro, dentro dos moldes né, do que o corpo técnico vem trabalhando. E agora, recentemente, a gente conseguiu, e também muito graças ali à ação da, das, das gurias da, da coordenação, a Verônica virou quase uma programadora uh, digital, de arquiteta programadora, para ter um software destinado à gestão da arborização. Então, a gente contratou um, um aplicativo que está sendo adaptado para todo o trabalho da equipe, e esse aplicativo tem uma função de uh, auxiliar o técnico, né, por exemplo, uh, no inventariamento da arborização. Então, uma das metas que a gente tem é começar pelo centro, quarto distrito, a fazer o inventário da arborização, e que assim a gente possa e estabelecendo metas aí para a gente poder ter como um trabalho contínuo dentro da coordenação, né? Esse já o referenciamento das árvores, daquilo que a gente tem, e também dos locais que estão aptos ao plantio, né? Hoje a gente tem, a gente trabalha muito com a ideia de ampliação da cobertura de copa. E aí quando a gente pega a, a cidade, a gente olha o mapa como um todo, a gente observa que a zona norte é muito desprovida de, de arborização em via área, né, em via pública. Então, é uma das metas, à medida que a gente tenha o contrato terceirizado funcionando, ampliar a cobertura de copa nessas áreas. E também repor naquelas que já existem. né? Tem uma, um, muitos locais da cidade, como a arborização é muito antiga, que elas têm um ciclo natural de vida, que elas vão morrer, né? E a gente precisa pensar, então, em ir fazendo pontualmente essas substituições para que não descaracterize como um todo né, a paisagem urbana da cidade. Também nós estamos com uh, ações né, de qualificação das unidades de conservação. Então, agora a gente já conseguiu concluir o cercamento da, do refúgio da vida silvestre, São Pedro. A gente está prestes a iniciar o cercamento da reserva biológica do Laminha. Também nós estamos com um contrato que está em vias de, de licitação, a gente espera que a gente consiga ter isso esse ano ainda, que é uma empresa de, especializada na vigilância armada para esses espaços, tanto para o viveiro quanto para as unidades de conservação. Né? A gente tem muitos casos ali de pesca irregular, de um monte, a gente precisa proteger, e a gente com a estrutura que tem não consegue, então a gente vai... Uh, trabalhar cada vez mais para tentar terceirizar esses serviços que hoje a gente não consegue dar conta. Uh, dentro do Parque do Morro do Osso também, a gente fez uma contratação primeiro de todo um levantamento cadastral das matrículas que envolvem o Morro do Osso, para que a gente possa né, começar a verificar algumas questões ali de titularidade mesmo de áreas. E estamos também já prevendo o cercamento. O projeto já foi feito, o recurso já foi garantido, só que no momento a gente estava cercando o refúgio, agora eles terminando lá, eles estão fazendo o cercamento da, do Santiler, a parte que fica para Porto Alegre, né? com a legislação, o Parque Santiler uh, fica, então, parte dele, cerca de 130 hectares que está dentro do território de Porto Alegre, fica para a gestão de Porto Alegre. A gente teve um segundo seminário agora na Semana do, do Meio Ambiente para... Uh, re, definir a recategorização dessa unidade de Parque Santiler, que é junto ali próximo do viver, e a gente já está viabilizando uma nova sede para ele, e agora, nesse momento, está fazendo o cercamento dele. Assim que terminar aqui, ele vai lá para o Morro do Osso, e depois ele vai para o Laminho. Mas são contratações aí que exigiram muita energia, né? De levantamento planeotimétrico, de levant... laudos de cobertura vegetal, compensação de manejo, desenvolvimento do projeto... E aí uma série de intercorrentes que vai acontecendo dentro da execução mesmo né, do cercamento. 
E como um todo, a ideia é poder ir melhorando, assim como a gente iniciou agora as reformas nas sedes dos cemitérios, a gente possa estender isso também para as sedes dos parques. Paralelo a isso, a gente também está com o registro de preço de placas, né? E as placas, elas uh, são necessidade muito de, de informação, né? E, e a informação, ela hoje não tem é uma dificuldade dentro da prefeitura de conseguir uma placa para informar alguma coisa. E a gente não não estava não aguentando mais isso, desenvolvemos um registro de preço, a gente também está com ele uh, em licitação, que é justamente ter uma empresa que nos forneça placas, e a gente possa, por exemplo, dentro de uma unidade de conservação, sinalizar as trilhas, fazer né uh, todo um informativo dessas áreas. Dentro das necrópoles, a gente tem, então, qualificação das necrópoles com manutenção predial e reforma da sede desses dois cemitérios, que eu comentei, o Tristeza e o Belém Velho. Pretendemos também, em breve, conseguir fazer isso para o São João. Né? Estamos trabalhando para isso. E mais uma série de ações em desenvolvimento em parques e praças. Né? O, o Lago do Parque Munhos de Vento, é uma obra que está uh, em andamento nesse momento, um lago importante que a gente precisava de, um, de, uma, de uma ação mais contundente ali para resolver o problema de escassez de água no período de estiagem maior, né, principalmente no verão, para qualificar a água para os peixes e tudo mais, a gente está trabalhando com essa, com essa obra que tem um, um grande significado ambiental assim, para a cidade. Uh, no Parque Marinha do Brasil, agora também a gente está iniciando uma ciclovia e uma, um outros equipamentos que vão estar tá ligando a área da orla com a área da cidade. Existe sempre essa reclamação das pontas não se conectarem tão fortemente, então é conseguir criar um percurso para isso. Na Praça México, a gente tem uh, em breve a construção do novo banheiro. Né? A gente já fez os projetos, contratou os complementares e já estamos ali com a, com a ordem de início quase dada para a gente começar a desenvolver esse projeto lá. O Parque Chico Mendes, que é um parque que tinha né, uma invasão muito grande, à medida que foram sendo regularizados ou desafetadas áreas, a gente já está com 90% do cercamento concluído e a ideia é que, à medida que o Parque Chico Mendes ele esteja uh, fechado, né, uh, hoje a realidade dele é que tinha uma tela lá, uma tela de alambrado, de aço, o pessoal acabava arrancando a própria tela para poder vender e alguns investimentos que foram feitos, né, na gestão passada foi reformado o banheiro, demoliram, nessa gestão foi reformado o banheiro, demoliram. Então, enquanto a gente não conseguir garantir uma segurança das estruturas que ficam lá, não, não dá para fazer investimento. Partindo dessa cerca, né, e aí a Secretaria de Serviços Urbanos já está fazendo a contratação de uma empresa para fazer abertura, fechamento e ronda do espaço, a gente vai poder investir numa academia ao ar livre, num recanto infantil e também em novos sanitários, que já foram contratados, sanitários em container, para a gente colocar dentro do parque. E aí vai ser uma série de ações e qualificação para devolver esse parque para a cidade. A gente está também com o registro de preço agora para poder ter uma empresa de mobiliário urbano. Né? Hoje a gente acaba muito refém, assim, uma dificuldade imensa de conseguir comprar uma lixeira ou conseguir comprar, ou porque tem que fazer parte de um pacote de licitação integral da obra e a gente quer mudar isso. Então, está em andamento também a, a modernização desse mobiliário urbano através de um registro de preço. A gente tem mobiliário comercial, né? que precisa, vai lá, pede, eles já vêm, instalam o equipamento uh, e deixam ele prontinho para a gente com instalação. No Parque Harmonia, a gente está em pleno desenvolvimento lá com a, a questão da concessão, a gente está fiscalizando tudo o que está acontecendo lá, então esses dias até tá uma polêmica, ah, tem um asfaltando todo o parque, não, é, é, aquilo é uma brita bem fininha, está sendo colocada lá justamente para poder depois ser colocado o piso de bloquete, e a gente garantir que não seja tão impermeabilizado o, o solo do parque. Então, às vezes, né, até a desinformação não, não auxilia. A gente tem uh, previsto uma cancha de bocha agora para o Alim Pedro, que é uma demanda do OP, tem a Praça Recanto dos Amigos, que foi qualificada, tem também no Parque Mascarenhas alguma coisa de 
agora foi recém instalado um vestiário lá no campo de futebol, eles estão terminando as instalações dele. A gente tem previsto, tá? a licitação está aberta agora para a execução de um recanto infantil na Praça Nações Unidas, uh, um passeio na Praça Firmino Sacardoso, a Praça Rotary, né, que está sendo inaugurada agora sábado, uh, um centro de educação ambiental e uma horta urbana, em parceria com a FURPA e com o Instituto né, do, do Rotary. Uh, Praça Alberto Ramos, uh, reforma dos banheiros da pista de skate do IAPI, Praça do Caracol, revitalização de campo de futebol, uma quadra de pádel para ter no Parque Germânia, lá na Vila Cruzeiro, uma escadaria, na Praça Zeno Simon, quiosques, né, estão sendo desenvolvidos, agora revitalizados. A gente tem também uma série de entregas que são obras muito vinculadas à questão dos loteamentos, né, ou de contrapartidas, que são obras de urbanização e reurbanização Praça dos Irmãos Marista, Praça do Loteamento Ganso, a Praça Araguaia, que já recebeu um termo de, uh, provisório de recebimento, mas que já está uh, quase pronto. A Praça Mariano de Freitas Beck, a Praça Campos das Caturritas, o Loteamento Parque do Salso, o Loteamento Terrara, uh, Praça do Loteamento Maurício Seligman, do Loteamento Ganso, do Marcos Rubim. Então, é uma série de espaços que a gente tem aí uh, para as obras, né, ou em, em desenvolvimento, estão acontecendo agora, ou que vão entrar em, em obra em seguida. E é isso, gente, assim, eu queria como um todo apresentar, né, para vocês aí a, a nossa realidade de trabalho aqui dentro da diretoria de áreas verdes, os setores que compõem, né, a gente tem, então, o Marcos é um guerreiro ali com todas as emendas federais, as emendas impositivas, a aprovação na Caixa, é sempre muito complexo, burocrático, assim, e não é fácil de conseguir fazer rodar e acontecer essas entregas, né? A Verônica também ali trabalhando com toda a parte da, da arborização, né? E, e melhorando e qualificando. O, a MEG trabalhando né, toda a parte de gestão dos espaços e tudo mais, e que também tem um, um envolvimento muito grande. A Juliana, com a educação ambiental, com uma equipe pequena, mas fazendo trilha, trilhando parque, né, tendo agora o próprio centro de educação ambiental que a gente tem dentro da redenção, que uh, tem algumas agendas e, e questões programadas, assim, né? Uh, sempre mediante grupos, pré-agendados e tudo mais, desenvolvendo trabalhos. E a gente precisa evoluir, né? A gente precisa cada vez mais melhorar esse sistema, otimizar os nossos recursos. A gente sabe que a gente aqui, é parte de parque e praça, é só a cerejinha do, do espaço público, ele é muito maior que praça e parque, né? ele é todo o sistema viário, ele é toda a questão das calçadas, ele tem arborização, que é uma coisa que unifica e que agrega muito, né? Mas que a gente vai ter que conseguir pensar aí, talvez no futuro, em trabalhar hoje, como a gente tem em comissão, né? Para deliberar sobre o privado em diversas esferas, que a gente pudesse ter uma comissão de espaços públicos, né? Onde a gente tivesse um planejamento integrado das ações onde a gente conseguisse levantar anualmente, né, no ano anterior, por exemplo, quais são as ações que cada secretaria pretende desenvolver, poder concatenar e estabelecer uma sequência para essas ações, para que a gente possa ver cada vez mais a transformação urbana acontecendo e não uma pulverização de ações que parece que nunca está sendo feito nada, né? E está todo mundo fazendo e estabelecendo muito... Uh esforço, né, para tentar conseguir fazer suas entregas. Então, era isso, eu só agradeço aqui vocês, Vanessa, Patrícia, pela oportunidade, eu agradeço sempre aos colegas que ajudam a gente, né, assim, sozinho a gente não faz nada, eu sou só um elemento aqui que faço uma articulação grande entre a parte técnica e a parte política, né, para a gente conseguir fazer as coisas acontecer. e é o que a gente tem visto, né, se a gente tivesse não tivesse apoio, a gente não estaria conseguindo usar os recursos para poder reformar as sedes, para poder fazer cercamento, para poder desenvolver mais obra. Então, a gente vê uma intenção boa né, em ambos os lados de conseguir melhorar, qualificar e transformar. E aí, sim, a gente vai fazendo a nossa parte. Né? É isso. 
Agradeço a todos. Obrigada, Alex. Entendo que eu falo no nome de todos aqui quando a gente agradece né, a oportunidade da gente poder estar conhecendo um pouco melhor sobre esse tema. Inclusive, internamente, muitas vezes a gente tem algumas na correria, né? A gente pode... É sempre importante a gente alinhar as ações das diferentes diretorias, né? Patrícia, Alex, enfim, para que a gente possa uh, pensar aí como é que uma questão afeta a outra. Uh, como vou aproveitar a oportunidade que está aqui, né, Alex? Acho que se também as demais pessoas, os integrantes aí do grupo quiserem ir levantando a mão, daí a gente pode ir passando aí para fazer uns questionamentos. Acho que um questionamento que eu tinha, uh, de certa forma, tu já uh, encaminhou uma resposta, uh, que a gente até já tem né, uma avaliação que o nosso plano diretor ele chega a ter um capítulo do uso do solo privado, que, ok, né, é necessária a regulamentação, mas o espaço público ele acaba ficando um pouco periférico, assim, nas regras do plano, como o plano trata. Então, acho que uma questão é essa, que todas as comissões elas estão muito mais voltadas né, para uma iniciativa do espaço privado, em que eventualmente resulta em espaço público, como tu colocaste ali na, na, na forma como está pensado. Acho que a outra questão era como é que vocês pensam assim, essa questão de um plano assim, mais integrado do sistema de espaços públicos, o... Eu me lembro que, recorrentemente, assim, acho que até era uma questão mais histórica do CMDOA, talvez hoje não seja tão presente no Conselho, mas se falava muito, que se dava muito como, como resultado dos projetos a construção de ciclovias, né? E uma vez até provoquei um conselheiro, porque existe um plano cicloviário, né? A gente não tem um plano de espaços públicos, a gente não tem um plano de espaços abertos, então, talvez por isso a gente não consegue ir construindo essa rede. Ali, acho que muitas ações que tu coloca ainda são, né? Essas questões uh, mais pulverizadas, de acordo com as demandas, porque a gente ainda não partiu, assim, talvez uma intenção mais global de como agir em relação ao espaço público, até porque também tu colocaste acabam ainda tendo algumas competências que são divididas na prefeitura, né? Talvez o que tu comentou da comissão já seria um passo nesse sentido, né? De articular uh, essas, essas estratégias. Eu não sei daí, uma pergunta que eu tinha colocado aqui, Alex, era ver como é que vocês veem essa questão uh, da demanda de espaços públicos em Porto Alegre. Ali nos processos participativos, a gente vê que muitas pessoas questionaram, né? Ah, tem falta. A gente percebe que muitas vezes a percepção de falta é porque os espaços não estão urbanizados, Uh, então, queria ver assim, um pouco como é que vocês veem isso. Hoje a gente tem né, esses mecanismos no plano estão muito voltados mais uh, para a questão de quando se tem uma ação de parcelamento do solo, se contribuir com uma nova área. E muitas vezes, não sei se essa é a melhor forma operacional né, de ter essa construção do sistema. E daí a questão da vegetação também no plano, que talvez até também a Verônica tenha uma alguma contribuição sobre isso, a gente vê que recorrentemente os perfis viários que estão previstos no plano, né, nem sei se precisaria existir com esse nível de detalhamento, acho que é outra questão para a gente discutir aqui, mas hoje da forma como eles existem, eles entram um pouco em conflito, né, em relação ao que, ao que a gente tem hoje. Tá, acho que eu já falei bastante, daí também para dar tempo dos outros falarem. Uh, vou já passar para ti, Alex, para ver se tem alguma ponderação aí sobre esses Também. aspectos. Uh, bom, com relação à arborização no plano, de fato, eu acho que a questão dos perfis viários ali e da gente conseguir discutir um canteiro mais adequado, né, com dimensões adequadas que suportem a arborização é, é extremamente importante e relevante. E a gente tem o plano diretor de arborização urbana que traz uh, indicativos muito bons, assim, é um material técnico uh, já há bastante tempo utilizado, que o pessoal ali da coordenação até pretende fazer algumas alterações, assim, pelo que seria uma revisão, né? Como qualquer plano, né? Bom tem que ser revisado, então, adequado à realidade de coisas que a gente percebe diferentes. Mas eu acho que uh, muito envolve, né? De tudo que você está falando, a gente deveria ter como meta, né? Ter uma política pública para qualificar esses espaços, para pensar, porque realmente a malha... Uh, isso é um trabalho legal, assim, eu tive participando do Ministério do Meio Ambiente, eles, assim como a gente tem o SNUC, que é o Sistema Nacional de Unidades de Conservação, eles querem criar o SNAVU, que é o Sistema Nacional de Áreas Verdes Urbanas. E aí eles chamaram representantes de todas as cidades para a gente poder, das capitais, enfim, para poder falar sobre as suas realidades e poder começar 
a, a padronizar termos, né, para que a gente consiga comparar depois nacionalmente, aí, né, tem indicadores para todas as áreas. E Porto Alegre é sempre vista com bons olhos, assim, a gente tem uma boa distribuição espacial na nossa malha uh, urbana, né, de, 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 de espaços públicos, de áreas públicas, até se falava muito na questão de ter um raio aí de 500 metros, para ser uma garantia, o pessoal do IBGE estava participando lá para pensar o que, que vai se definir assim como um espaço adequado, né? Para a gente ter, de percorrer entre um espaço e outro. Mas eu acho que assim, a, a questão da política pública, de qualificação dos espaços, né? A, a ampliação dos incentivos para a gente poder cada vez mais preservar as áreas de APP, né? Dentro do espaço público, né? Que a gente possa ter esses incentivos e também um sistema de áreas verdes, né, que com que englobasse tanto o planejamento quanto o monitoramento dessas áreas. Então acho que é, tem várias cidades aí que a gente acompanha na América Latina, Colômbia, uh, Venezuela, que eles têm políticas de espaços abertos e políticas que se pensa o, o espaço como um todo, né, com diretrizes e com incentivos a própria questão nacional uh, da, da, desse sistema SNAVU, ele pretende depois poder, à medida que a gente está se cadastrando Porto Alegre como uma cidade para estar tá dentro desse sistema, a gente uh, pretende, e eles lançaram até hoje só um edital, mas é disponibilizar recursos para que a gente uh, consiga melhorar e qualificar essas áreas, né? Então, acho que nesse sentido, assim, esses planos de por menor, esses planos que vêm, assim, tem a estratégia maior do plano, e depois a gente acaba detalhando e definindo mais uma, uma política, assim, um, um, um planejamento, um projeto, entendeu? Para espaço aberto, é o que vai nos dar garantia aí de que, uh, seja a gestão que for, seja a pessoa que for, a gente possa ter um trabalho contínuo, assim, da sociedade, né, dos técnicos e dos gestores, para cada vez mais cuidar e ampliar essas áreas. Eu vou passar em seguida ali, que eu vi que tem três pessoas já com a mão levantada, mas eu tenho uma curiosidade que eu vou perguntar antes, vou, vou roubar a fila, já que eu tenho esse papel aqui de coordenação, me dá esse, alguns privilégios, né? Uh, vocês alguma vez, assim pensaram no modelo espacial do plano como uma, uma base importante assim, para pensar espaço público ou nunca foi utilizado? Eu acho que sim, muito se, se pensa, e à medida que a gente fala né, em aproveitar as redes que existem, em, em trabalhar com o adensamento né, daquela infraestrutura que tem, a gente também uh, tem que estar tá sempre pensando no, na qualificação do espaço público, que vai dar essa garantia de qualidade de vida para quem vai habitar nesses lugares mais adensados, né? E hoje os projetos que tem, vários projetos diferenciados aí, desenvolvidos de espaço público mesmo que a gente tem na cidade, eles estão muito vinculados àquilo que o empreendimento, entendeu? Uh, enfim, possibilitou ali a característica a própria dele através das comissões, então acho que nos últimos, na última década aí, um pouco antes disso, já se vem muito com esse olhar, sim, para a gente poder ter essa inter-relação forte, assim, com o plano, e cada vez mais, é o que a gente almeja, né? É, é que eu entendo, assim, que teria que ter diretrizes mais espaciais no plano, assim, enquanto sistema macro, mesmo depois detalhados no plano de pormenor, acho Exato. que talvez isso seja um pouco o segredo. Eu até te fiz uma provocação, porque eu entendo, assim, Não. que da maneira como o plano, de, o plano hoje tem esse mapa, provavelmente deve existir uma certa dificuldade de aplicar, porque... Mas, é, existe, sim, essa dificuldade, mas aí, felizmente, essas pessoas, esses colegas aí que foram antecedendo, que foram, entra numa questão discricionária e muito de bom senso, né? De uhum. poder fazer a inter-relação das coisas e tentar garantir o melhor ali dentro do que tem. Mas seria importante a gente avançar, sim, nessa matriz, né? Para poder ter uma inter-relação mais direta. Sim. Bom, vou passar, eu tenho na lista aqui, eu acho, eu acredito que está me aparecendo de acordo com a ordem que as mãos foram levantadas, o Felisberto, depois a Simone, depois o, o Zago, uh, pelo menos nesse momento com as mãos levantadas, então já passo para o Felisberto. Eu vou, assim, vou pedir que procurem, assim, ser mais breve. Primeiro foi a Simone. 
Primeiro ah, foi a Simone, depois ah, tá fui bem. eu. Tá bem, é que para mim apareceu com um número assim, mas pode então a Simone primeiro falar, vou pedir para na medida do possível a gente poder ser breve, porque a gente acabou avançando no horário, mas entendo que por um motivo muito valioso de poder escutar aí as contribuições né, de quem está mais diretamente relacionado a essa área, mas para a gente poder dar espaço aí, se algum, uh, se tiverem mais manifestações, a gente também tem um trabalho previsto para o grupo, que talvez a gente não consiga vencer hoje, uh, mas importante, acho que a gente poder ter esse momento de perguntas, então não vou privar o grupo uh, disso. Obrigada. Pode falar, Simone, então, primeiro. Sim. Uh... Não, pessoal, eu estava... Só um pouquinho, só um minutinho. Eu estava... Eu em primeiro lugar, queria parabenizar tanto a Vanesca pelo tema, quanto o Alex pela apresentação. Foi muito importante ter essa visão geral de como a Esmamu está funcionando hoje em relação aos espaços públicos, né? e principalmente as nossas áreas naturais, os nossos parques, as nossas praças. Mas, gente, eu trabalhei, eu fui estagiária da ESMA nos anos 80, né? Eu sou bem antiga, então eu, eu queria trazer um pouco uh, do histórico de algumas coisas que a gente foi acompanhando da ESMA Musa ao longo do tempo. E eu continuei uh, trabalhando também com questão, uh, questões relativas à arborização e à agricultura ecológica no Estado, né? Que eu era servidora pública estadual. E o que... O que, assim, uma das coisas que eu acho que foi uma grande perda é a questão das zonais, porque as zonais elas organizavam o trabalho todo da Esmamus por bairros de uma forma bastante... Eu acho que eh, hoje a gente vê assim, o número de, de pedidos de vários tipos, de licenciamento, de poda, de remoção de vegetais, é imenso na Esmamus, a gente sabe, inclusive, quando nós participávamos do Comitê Municipal do Meio Ambiente, uma das, das coisas que a gente mais insistiu foi a questão de aumentar o contingente de funcionários da Esmamus, porque eu acho que a gente pode ter o plano mais lindo do mundo de planejamento, mas se nós não temos contingente de funcionários para trabalhar, concursados, funcionários de carreira, que acompanham a história dos espaços públicos da cidade... Eu acho muito complicado, sabe? E acho, Alex, tem planos, ações maravilhosas que a Esmamu está fazendo, mas a demanda da sociedade é muito grande em relação, principalmente aos vegetais presentes na cidade, aos parques e praças, né? Então, eu, eu acho que tem duas coisas básicas que eu acho que a gente teria que aprofundar mais, que é a questão como fazer esses planos sem ter um número de funcionários compatível com as metas que a Esmamu se propõe. E a questão das zonais, eu acho que deveria retornar, porque aí tu tem uma organização por bairros, que eu acho que é muito mais lógico e menos trabalhoso para a Esmamu do que está vendo em cada canto da cidade o que, que vai fazer, o que, que não vai fazer. E as zonais organizavam isso. né A, a questão da, da concessão não só de serviços dos parques, mas também de, dos próprios parques, eu acho que é uma questão que tem que ser revista na cidade, porque isso entra em conflito com uma coisa muito importante e que talvez seja o maior foco e princípio de por que, que a gente cria um parque, que é a manutenção uh, da biodiversidade, não só em relação aos vegetais, como também aos animais. E, dependendo da forma como se faz concessões, tu pode atingir diretamente essa biodiversidade e acho que isso já está acontecendo na cidade, né? Se nós pegarmos, por exemplo, a história de concepção de cada parque, por que, que por exemplo, até eu estava revendo esse livrinho, Trilhando os Parques de Porto Alegre, e estava vendo o prefácio do livro, assim, outro dia. E eu vou ler só um pedacinho, bem rápido, né? Porto Alegre é uma cidade que tem muitos e belos parques, cada um com sua história todos revelam as motivações de, seu, de seus criadores e frequentadores em relação à convivência com árvores e arbustos nativos e exóticos, plantas herbáceas e rasteiras, e com os animais que elas atraem e com que elas convivem. Então, assim, eu, eu ia trazer essa questão assim do quanto da história e da concepção de cada parque uh, nós poderíamos estar perdendo numa relação histórica com os parques, né? Porque eu acho que a gente realmente talvez esteja per... não a gente está... a meu a meu ver e de muitas pessoas em Porto Alegre nós estamos perdendo 
a história e a concepção de cada parque através de concessões que às vezes não são devidamente regradas e, e como é que eu posso dizer, e dialogadas e negociadas. Então, uh, então, essa questão da função original dos parques, eu acho que a gente tem que discutir melhor essa questão na cidade, porque em função do conceito original e da biodiversidade, sobre risco de nós não termos mais biodiversidade nos parques, que, a meu ver, é o grande foco da criação de parques numa cidade, as pessoas não vão lá necessariamente para assistir música, elas vão para ver, para estar em contato com a natureza. Essa é a função principal de um parque a meu ver, né? Eu acho que é essa. Além do que, né? Nós sabemos que tem uma série de é, diversas pesquisas, inclusive, retratando que diversas doenças com a, 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 a convivência com os parques, elas têm uma incidência menor, com déficit de atenção, pressão alta, depressão, diabetes, e tudo isso pode ser curado pelo contato direto frequente com as áreas naturais. Tem pesquisa sobre isso em diferentes países, mostrando isso. Então, a gente, o que eu traria também assim, é a forma de ver parque, né? porque eu venho acompanhando e acho que nossos parques eles estão sendo... Uh, tudo que não é arbusto, não, não vou dizer que é uma, um problema dos técnicos, talvez o trabalho tenha sido terceirizado e aí pode ocorrer uh, alguma falta de informação, mas eu tenho observado que tudo uh, o que sobrou nos parques hoje, eu digo assim, Marinha, Harmonia e o Parque da Redenção também relativamente, mas principalmente o Marinha, o, a gente vê só árvore e grama. E os arbustos e mata ciliar, muita coisa foi cortada no Marinha. Uh, e então eu, eu assim traria um pouco essa questão né que a mata ciliar é a proteção da cidade para as mudanças climáticas né a gente sabe disso que o que segura uh, o avanço da água sobre o meio urbano é a, areia, a faixa de areia e a mata ciliar né então é, é, é importantíssimo a gente continuar com a nossa mata ciliar em Porto Alegre né e é basicamente isso, gente. E também nós recebemos, enquanto entidade, muitas denúncias de, de árvores o tempo todo, o tempo todo. E a gente é, coloca todos os canais da Esmamuz e tal, a gente sabe que vocês têm muitos canais desse tipo, mas eu aconselharia assim, que houvesse um trabalho de transparência da Secretaria do Meio Ambiente maior no próprio site e colocasse assim, quais árvores vão ser cortadas e por que em cada rua porque senão as pessoas ficam acessando e às vezes até ligando para vocês sem ter a noção exata de por que uma árvore está sendo cortada ou cortado um galho e uma série de outras coisas, né? E, e é, basic, é basicamente isso, gente, porque eu acho que a gente pode trazer mais assuntos sobre essa gestão das áreas verdes, né? Na, na, no eixo temático de, de áreas naturais. E, mais uma vez, eu agradeço a Vanessa e agradeço ao Alex a possibilidade de estar trazendo uh, talvez outras, outras visões, né? mas que, para nós, é muito importante fazer esse diálogo com vocês. Muito obrigada, Simone. Uh, até vou comentar, né? isso que a Simone coloca, acho que, além das áreas verdes, a gente tem um eixo temático de gestão, a gente vai ter que fazer eles convergirem, e isso a gente está também pensando aí para as próximas etapas. Vou passar já para o Alex fazer algumas considerações, e depois a gente já pode passar para o conselheiro. Tá bem, tá bem. Simone, eu gostaria de agradecer para ti todas as tuas contribuições, a tua fala aqui. É, ela é muito importante, assim, porque a gente está sempre trabalhando num processo uh, de buscar melhorar, né, alguns processos e cada vez avançar em mais qualidade, né? A questão que tu trouxe ali, a conceituação, né, do que, que é o próprio parque, dos benefícios, né, e de tudo que ele representa na vida das pessoas, a gente, olha, não tem nem o que discutir, falar né, do quão é importante para a gente ter essas áreas verdes, ter esse contato com a natureza, o quanto isso melhora a vida né, uh, das pessoas. Mas, assim, eu precisava te esclarecer que tem duas coisas, assim, em relação ao, à fala que tu trouxe aqui. Uma é manejo de vegetação. Toda a parte de manejo está na Secretaria de Serviços Urbanos. Isso foi uma determinação lá da gestão passada, então 
a própria SMAMUS cedeu quatro técnicos que trabalhavam, né, engenheiros, agrônomos, florestal, que trabalhavam na secretaria, foram para a Secretaria de Serviços Urbanos, e lá, então, eles trabalham a operação do manejo dessa vegetação. Então, eles fazem as vistorias, eles indicam os manejos e executam junto com a empresa terceirizada o manejo. Ocorre que, muitas vezes, a gente tem uma intervenção de manejo pela CE, né, que acaba sendo sempre uma briga também muito grande nossa aqui, uh, pela falta de clareza, de transparência e tudo mais, mas eles, por legislação, têm uma soberania aí que vão fazendo manejo, às vezes a gente não fica nem sabendo direito por quê, e está sempre nessa luta com eles. E a gente trabalha, hoje a gente tem muito claro e definido o ciclo jovem e o ciclo maduro da arborização. Então, o ciclo jovem é esse que nós, aqui da diretoria de áreas verdes, da coordenação de arborização, fizemos. A gente faz desde a muda, lá no viveiro, né, que a gente vai cuidando das mudas, faz a implantação da arborização e cuida dela por um período de pega que é há cinco anos, tá? fazendo tutoramento, adubação, fazendo todo o, o, o plantio, os cuidados necessários para as árvores se estabelecer sadia e segura. Depois disso, quem opera esse manejo é a Secretaria de Serviços Urbanos. Então, talvez vai ser interessante também eles terem a oportunidade aí de ouvir a tua fala, né, as tuas considerações, porque a gente também aqui faz muito essa conversa junto com eles, né, de chegar no meio termo, no equilíbrio das coisas. Né? A gente sabe que nem tanto uh, de um lado nem para o outro, mas que a gente pode tentar equilibrar e ser um pouco menos, menos danoso. E a questão de, das concessões ali que tu falou, eu vou te dizer assim, ó, eu, há pouquinho tempo eu estava eu na, na URGS fazendo o mestrado em planejamento urbano e eu estava justamente querendo estudar os modelos de gestão do espaço público. E eu tive a possibilidade de estudar um pouco isso. Tá? A partir do, do final do século passado, começou a se colocar esse instrumento como concessão de espaço público na Alemanha, na Inglaterra, na França, em vários... E para nós, recentemente, né, chegou esse modelo. O que, que acontece? Lá quando a Esmamus foi criada, em 76, nós tínhamos 143 praças e três parques. Hoje nós temos 700 praças e 12 parques e quatro unidades de conservação, tá? O que, que acontece? A gente acaba não tendo condições e, e, e recursos de poder conseguir manter tudo. O orçamento ele é, é um pouco bastante limitado. Então, é, é uma ferramenta que está em estudo, que está em constante processo de avaliação. O que eu posso te dizer e te dar certeza é que os técnicos aqui da secretaria, onde cada um cuida e, e tem que fazer parte né, dessa construção, tenta sempre minimizar danos e trabalhar em contratos que a gente possa uh, ter o melhor dentro das possibilidades que a gente tem, sabe? Estabelecendo uhum. critérios, fiscalizando o que vai sendo desenvolvido. Mas, em si, é um modelo diferente, entendeu? E qual, como qualquer coisa que é diferente, para a gente né, traz um pouco de, de, de estranheza e tudo mais, mas a gente vai, à medida, né, aprendendo e evoluindo. Então, eu agradeço aí as suas contribuições. Um dia, se tu quiser... Uhum vir até aqui esse mamus a gente ter uma conversa poder falar mais profundamente sobre esses esses temas e trazer suas contribuições vai ser bem-vinda tá bom obrigada obrigada gente obrigada então a gente pode passar para as contribuições para as perguntas enfim do conselheiro Felizberto primeiro parabéns viu Alex pela apresentação fez um apanhado geral da do trabalho da secretaria e da tua área, né? é importante a gente ter essa visão né? para que a gente possa ter um planejamento junto com a cidadania. Né? E eu queria sugerir algumas algumas observações que ao longo da minha vida e da participação no orçamento participativo, é valorizar os conselheiros da região e que vivenciam e, e tenho contribuído com muitos desses parques, né? principalmente o Parque da Harmonia, né? que foi todo ele, né? teve a Casa do Gaúcho, construído com recursos do orçamento participativo. Né? E hoje a gente vê uma transformação 
de um parque perdendo as suas características de parque. De parque. Não é mais um parque. É um local de show para uma empresa que quer explorar para show. Tá? Não é um espaço de lazer da comunidade. Né? Não há liberdade de piquenique. Eu sou, talvez a minha idade, estou com 70 anos, eu sou saudosista de que parque, para mim, era um lugar de piquenique, sentar na grama, né? usufruir a natureza, né? descontrair, sair um pouco da, do dia a dia da, da vida. Mas eu vejo assim... Nós temos todo um coletivo de defesa de alguns parques. Então, eu, eu entendo que é importante estabelecer estabele relações com esses coletivos. O coletivo Preserva Marinha, que tem todo um trabalho, vai ter uma caminhada que nós estamos organizando para valorizar os espaços públicos dentro do espaço público. Nós temos dentro do Parque do Marinha vários prédios que estão abandonados e que poderiam servir para garantir a segurança do parque. Tá? Qual a relação que se estabelece com os deslizadores do parque? Tá? O Rogério, o Ivan, que são os que, que pensaram e venceram um concurso público né, de um parque diferenciado para aquela área, certo? E que hoje não foi implementado, como a gente vai poder, ao longo desses, de um debate que a gente está fazendo com relação ao Parque do, do Marinho. A redenção é a mesma coisa. A redenção foi perdendo as suas características desde a administração do Fortunati, quando acabou com o Zoo, né? por uma visão errada e criou o cachorrodomo, nada contra o cachorrodomo, né? mas hoje os próprios cachorros acabam com os gambá. Hoje mesmo apareceu um gambá trucidado por um cachorro, talvez seja isso, um pitbull, porque não existe fiscalização dentro do parque. E os parques vi, 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 viraram um atrativo, e aí o Zago vai, vai entender a minha observação, virou um atrativo para os grandes empreendedores da construção civil, né? se apoderando do entorno dos parques para seus projetos. Né? E tem um paredão construído ali na, na, na Cidade Baixa, não sei quantos andares ainda, porque não está finalizado, que descaracteriza todo o bairro. Né? Enquanto que se poderia ter um cuidado com a praça ali, que fica próxima ali da igreja do Pão dos Pobres, eu não me lembro, agora me fugiu o nome daí, daquela praça, que é linda, né? que foi recuperada, fica em frente ao tribunal. Nós temos a Brigadeira, eu vi que tu falou ali da Brigadeira, fez a relação da Brigadeira Sampaio, mas nós temos outras praças do entorno de comunidade, e eu citei duas hoje. Uma na, no Jardim Vila Nova, que é uma praça maravilhosa que eu vi ontem, eu não me lembro o nome, né? bem cuidada e não é cercada, a, a comunidade frequenta. E a Praça do Jardim Urubatã também, uma praça que a comunidade usufrui. E eu propus hoje, no, na atividade anterior, que nós poderíamos fazer um parque numa área na, perto da Juca Batista, com a Endergar Pires de Castro. Ali tem uma área mais adiante, quem vai para Belém, à esquerda, que poderia potencializar um parque. E eu queria saber se, exi se existe algum estudo sobre isso, sobre é, novos parques na cidade. E tu falaste que tem um problema da, 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 da equipe, né? E a gente sabe que existe uma política de desmonte do, do serviço público, né? que é precarizar e não fazer novas contratações. Então, a estrutura acaba não tendo pessoas para atender né? e fiscalizar esses parques que tão, são tão importantes na cidade. Era essas contribuições. Tá? Obrigado e parabéns mais uma vez, Alex. Tá bem, muito obrigado. Muito obrigado, Felizberto. As duas considerações aqui também são relevantes né, para a gente poder cada vez mais melhorar aqui a, a nossa função. Né? De fato, os recursos humanos eles são cada vez mais escassos e aí a gente acaba tendo que contar com outros recursos né, para poder, no caso, assim, otimizar e tentar prestar um melhor serviço. Hoje, por exemplo, a gente conseguiu contratar agora esse software para arborização 
vai, vai dar uma, um auxílio, entendeu? Para os técnicos que a gente tem na arborização, que são poucos. Mas, de alguma forma, a gente conseguiu alguma reposição. Eu, esse ano, consegui receber um agrônomo que veio do concurso e foi para a coordenação de arborização urbana, uma arquiteta que foi também para a coordenação de arborização urbana, um outro arquiteto. Então, assim, ó, existe alguma reposição mais no nível técnico para fazer gestão dos contratos, porque a diretriz hoje, a dinâmica que se trabalha é com isso, né? é cada vez mais terceirizar o serviço operacional à ponta e ter mais técnico para fazer gestão disso. Mas, assim, uh, a questão ali que você estava falando dos conselheiros do orçamento participativo, cara, eu acho muito importante mesmo, de fato, a gente poder valorizar essas pessoas, porque são conhecedores da região, é quem está na ponta. Então, a gente tem hoje, por exemplo, algumas ações ali, a Marivone no, no, na Brigadeiro Sampaio, é uma que a gente está sempre atendendo, né, com algumas questões que, que vão sendo demandadas do AP, tem o pessoal que está agora ali do Parque Alim Pedro, que a gente está lançando uma licitação do Macante de Bocha também, veio como demanda do OP. E hoje a gente tem os prefeitos de praça, né, que também estão uh, sendo uma força para poder conhecer mais a realidade e trazer para a gente aquilo que está acontecendo lá na ponta. Porque a gente aqui dentro né, acaba não conseguindo estar em, em todos os lugares, são muitos espaços. Então, como conhecedores que são da região, eles contribuem de alguma forma para essa carência que a gente tem de ter gente suficiente para poder estar lá na ponta, fiscalizando, verificando. Então, são grupos de WhatsApp, a gente se usa da tecnologia aí para poder uh, conhecer mais a ponta e a realidade. E com relação ali aos coletivos, né, uh, que veio o prefeito, entendeu a questão do, do, da redenção, né? Pô, a gente não, não, é, não teria condições de fazer uma estruturação, né, de, de uma concessão dentro da redenção, assim, como estava previsto. Então, a, a ideia é cada vez mais uh, poder justamente uh, trabalhar com esses, com esses conselhos, ouvir eles e também apresentar as nossas justificativas, entendeu? para aquilo que a gente consegue, o que, que é possível dentro das condições que a gente tem, porque a gente está sempre tentando fazer uh, o melhor ali para minimizar dano e não ser tão, tão ruins, né? Mas é isso, eu agradeço bastante, vamos conversar depois, pensar, eu não sei sobre essa área da Juca com o Edgar ali, se existe algum planejamento hoje, a gente não tem nenhuma política assim de criação de parques, né? Mas que a gente possa depois estudar com mais afim para a área e ver o que, que é possível. Tá bom? Obrigado, Felizberto. Obrigada, Alex. Eu vou passar para o Zago, eu vi que a Denise também levantou a mão, eu vou pedir novamente assim, para a gente poder ser, ser breve, para dar o tempo também uh, do Alex colocar né, as considerações dele sobre as contribuições apresentadas, e para a gente poder dar o encaminhamento final da reunião, a gente já agora bateu no, no limite de tempo da nossa reunião, mas se vocês aceito, a gente estende, né, para ouvir essas duas considerações aí que já tem inscrição e depois disso a gente parte para os encaminhamentos, então. Temos acordo. Posso falar? Pode, Zago, desculpa, não passei a palavra, né, imediatamente pode falar. Então, tá, duas coisas, uma com relação ao comentário do Felizberto, acho que foi bem, bem adequado quando ele falou a respeito de empresas e empreendimentos interagindo com praças, parques, canteiros de avenidas. Eu acho que é bastante positiva essa ação que está tendo no, tendo no município, colaborando com a manutenção e embelezamento da cidade. Eu acho que isso é bastante positivo. Mas não era sobre isso que eu queria falar. Na verdade, eu estou é, preocupado no sentido de querer saber de que forma está acontecendo uma a reclassificação da Mata Atlântica em Porto Alegre e de que forma isso uh, está impactando, eu não estou dizendo positivo ou negativamente, não estou entrando nesse mérito, mas de que forma isso vai interagir com, a, com o uso e ocupação do solo de Porto Alegre, de que forma, uh, uh, na reunião que nós estávamos anteriormente, eu falava da sobreposição dos, das diversas preservações, né, de que forma isso também vai acontecer dentro do mapa, do novo mapa, então, de Porto Alegre, se vocês estão levando em consideração essas questões 
no novo plano diretor e de que forma isso vai impactar positivo ou negativamente na cidade como um todo. Era isso. Sobre o sobre plano... Quem? Eu, Vanesca, bem rapidinho. Muito bem. Não, sobre o plano, eu vou começar, né, que a gente teve até uma reunião também com uma outra diretoria, né, Alex? A gente teve essa semana... Uh, para poder repassar o que é possível já desse levantamento da Mata Atlântica para a consultoria, para poder verificar as possibilidades de compatibilização né, com as demandas do plano. Então, para a gente ver, não sei daí uh, se, se o Alex já teve acesso a esse material e se o pessoal já fez alguma Não, é, eu, eu ia comentar justamente isso. A gente tem aqui, Zago, a Diretoria de Licenciamento e Monitoramento Ambiental, né? É ela ali que está trabalhando com o, esse levantamento, todo o mapeamento da Mata Atlântica e tudo mais do, que, do município. Então, a gente não tem os resultados ainda né, para poder saber que, como é que vai ser esse impacto. Né? A gente está prestes a receber isso e poder trazer isso para a discussão também, justamente para poder sempre equacionar, né? as, as, ponderar aquilo que, que é possível ali para a gente ter uma equação que fique boa né, para todo mundo. Então, eu não sei te dizer, não vou ter a resposta para te dizer, mas no que tu falou ali, que considera bom, eu vou dizer que tem muito espaço na cidade que é bastante ocioso e inseguro. E, de fato, quando a gente tem alguma ativação nesses espaços que vai trazer um maior número de pessoas a frequentar esse espaço, a segurança aumenta e as pessoas cada vez se encorajam mais a utilizar aquele espaço público. Então, muitos lugares que eram condenados aí a só práticas uh, uh, ilegais, ruins, assim, não desejáveis para o espaço público, à medida que tem alguma ativação, traz muito mais vida e possibilita que muito mais gente tenha esse contato, entendeu? Também com a natureza, por não se sentir refém daqueles poucos, às vezes, né, que ficam utilizando de forma muito ruim a área. Então, tudo é uma questão de bom senso, de ver a adequação, a pertinência... Né, de que forma as coisas podem acontecer de forma concomitante. Mas é isso. Um abraço, Zago. Obrigado. Acho que tem uma questão também, né, que talvez valha a pena ser mencionada, que quando se falou ali da questão das características dos parques, bom, a gente sabe que a sociedade se transforma, esses espaços também, o uso desses espaços em alguma medida também se transforma, né, como em paralelo à transformação da sociedade. E... A gente sabe, né, porque já teve contato com a diretoria, que também são conduzidas né, pesquisas de campo também para entender como os usuários do espaço público estão utilizando esse espaço. Isso também serve de, de entrada, né, ou uh, parte da construção desses programas de necessidades para essas praças. Acho que isso é importante também para o pessoal com ter certeza. conhecimento. Uh, então, vou passar para a Denise, vou solicitar também que possa ser breve, Denise, para a gente poder ir para os encaminhamentos da reunião. Aí. Obrigada. Boa tarde a todos. Começo aqui pedindo desculpas pelos meus trajes, estou convalescendo em casa. É, enfim, agradecendo muito aqui a participação do diretor Alex, da apresentação feita por ti, Vanesca, da nossa oficina temática, muito boa. É, quero fazer aqui uma pergunta bem, é, bem pragmática, assim, como conselheira da região sul do orçamento participativo. É, nós temos uma quantidade muito grande de córregos, de uh, arroios, né? inúmeras vertentes, e muitas delas é, atravessam praças é, e também a, a entrada, o acesso a algumas comunidades. Uh, nós temos, então, uma, umas dificuldades aí muito sérias, né, em relação à regularização fundiária, em relação à mobilidade, em relação, inclusive, a questões ali de saneamento, né, de MLU, uh, enfim, é bem complexo. Então, eu queria aqui, muito objetivamente, perguntar para ti, uh, em relação a, esse, a essa questão, eu vejo que existe uma intersecção que inclui essa, essa diretoria, né? me parece. É, a quem eu recorro, quem eu procuro para falar sobre isso? Dessa tá forma, né? Tá a partir bem. 
do ponto de vista ambiental, o impacto que isso está causando na vida das pessoas, claro. sem necessariamente canalizar um arroio, que a gente sabe que não é a melhor coisa a ser feita. Então, Denise, uh, toda essa parte de arroios, né, a gente tem lá no DEMAI a estrutura responsável por trabalhar, fazer a gestão deles, fazer o desassoreamento deles, contar com eles junto para a drenagem urbana e como isso se relaciona como um todo. Existe um plano de municipal de drenagem urbana, né? E possivelmente esses, esses arroios aí, eles fazem parte né? dessa, de, dessa questão. Então, uh, desse plano. Então, assim, como tu falou, tu trouxe várias questões, né? A regularização fundiária, a gente tem lá a Secretaria de Regularização Fundiária. Aí a gente tem a questão da mobilidade, a gente tem a Secretaria de Mobilidade. A gente fala em córrego, a gente tem uh, o DEMAI. E aí falou nos córregos que entram dentro das praças e aí a gente fala com os mamuns. Então, é, é justamente isso que a gente pensa aqui no plano diretor, e que eu trouxe o um exemplo lá no início, que a gente tem que criar uma espécie de comissão, comitê, alguma coisa que vá falar e ver o espaço público na sua integralidade, para que todos os intervenientes e todas as cabeças dessas áreas possam pensar em estratégias e políticas conjuntas para a gente resolver o problema como um todo e não de forma isolada que eu vou conseguir resolver o teu problema só dentro da praça, entendeu? Em qualificar a área da PP e fazer a borda da PP e fazer... Mas partiu ali da praça, ela já não me diz mais respeito, né? E tem que ver uma questão maior com um demais. Então, essa tua fala só corrobora, assim, para essa nossa necessidade, né? De poder pensar cada vez mais. E é isso que a gente acredita muito, um plano diretor focado e voltado para o espaço público, né? para a integração de todos esses sistemas, e não só para controle uh, urbanístico e regramento de, de, de modelagem lá dentro do lote privado. A gente precisa mudar essa lógica, a gente precisa poder olhar para o espaço público e enxergar ele como um todo, né? onde todo mundo, onde a gente possa ter transformações reais, concretas, que vão fazer a diferença né, para o espaço. E ter a regra para deixar a coisa acontecer lá dentro do, do lote privado. Eu acho que esse é o grande desafio assim, dessa, dessa revisão, né? Mas é isso, agradeço. Era exatamente, ó, era exatamente essa a, a minha intenção, então, colocar toda essa complexidade e, e, e de como é importante a gente ter esse regramento e essa participação, essa gestão é, participativa, cidadã, né? bem, bem integrada. Obrigada, arquiteto Alex. Imagina, eu que agradeço. Estou agradecendo novamente aí o Alex por ter né, essa disponibilidade. A gente sabe que são muitas tarefas. Aqui já se falou bastante sobre o quadro exíguo que a gente tem aí para executar tudo isso. Então, uh, poder doar esse tempo aí para a gente debater o plano diretor, entendo que foi bastante proveitoso, assim, até para a gente poder ter ideias de como tratar o tema dentro desse processo de revisão. Eu vou fazer, então, já que a gente já está agora, são quase 15 para 6, né? Vou dar os encaminhamentos. A nossa ideia hoje era trabalhar como a gente trabalhou na última reunião sobre o tema da densidade e infraestrutura dentro do nosso quadro. Eu vou compartilhar com vocês para mostrar o que a gente já registrou nesse quadro, que a gente vai estar, então, mandando para que vocês possam tomar conhecimento e a gente possa, na, na próxima reunião, seguir né, a nossa discussão. A gente vai ter que incluir a discussão do parcelamento do solo, mas daí vocês podem se apropriar também desse conteúdo antes do que a gente já colocou. Uh, eu não vou entrar, então, nos detalhes da metodologia, vou falar brevemente, eu sei que alguns aqui estão vindo pela primeira vez para essa reunião desse eixo, porque a gente teve aí novos integrantes fazendo parte, mas basicamente, vou tentar explicar rapidamente, vou só compartilhar aqui minha tela. A tela inteira que é melhor que não dá problema. Então, uh, a gente tinha comentado né, que a gente está se apoiando como base para a nossa discussão no guia para a elaboração e revisão de planos diretores ali, que foi construído com o Instituto Poli, junto com uma parceria Brasil-Alemanha e que faz parte da bibliografia do Ministério das Cidades, que coloca um ciclo em que a gente vai desde os temas, passando pelas problemáticas, questões que qualificam essas problemáticas, 
a estratégias que têm que ser pensadas, né, ou que podem ser pensadas na revisão do plano diretor, para depois poder avançar pensando em instrumentos e ferramentas complementares, que seriam todas aquelas que são externas ao plano diretor. Então, uh, como a gente fez para a parte da densidade, daí a gente também vai uh, compartilhar essa também da densidade assim que ela tiver construído o quadro, a gente tem aqui o registro dos temas, e a gente coloca aqui os temas extraídos da conferência, as problemáticas, né, a base é extraída também da conferência, e as estratégias também, cada uma da etapa respectiva que está colocada aqui. O que nós adicionamos nesse quadro, e daí é importante no momento que a gente estiver compartilhando para vocês utilizarem para a leitura, a gente identificou aquelas contribuições que vêm das oficinas temáticas de 2019, aquelas que vêm das exposições interativas de 2022, aquilo que foi da conferência de avaliação do plano, tem uma distinção aqui daquelas que já vem nas problemáticas compiladas da consultoria, o que veio do segundo produto da consultoria, o que vem de algumas uh, elaborações que já vêm de diagnósticos da diretoria de planejamento urbano e o que vem do guia para elaboração e revisão de planos diretores. Se vocês olharem aqui a parte dos, dos instrumentos, ferramentas, como são partes que a gente ainda não avançou na discussão porque não são uh, condizentes com a etapa atual da revisão do plano diretor, elas têm mais as contribuições do guia, né? E o que tem mais participação da sociedade são, de fato, as questões referentes aos temas, problemáticas e estratégias. Então, a gente vai estar compartilhando para vocês poderem se apropriar desse conteúdo, então, com antecedência, assim como uh, os materiais também referentes ao parcelamento do solo, para a gente poder aí, com sorte, adiantar um pouco da nossa discussão antes da nossa próxima agenda. Eu vou aproveitar e colocar aqui... Só fiquei na dúvida, acho que vou ter que vir aqui para abrir meu PowerPoint, que eu acho que eu fechei. Então, mas vou já ir imediatamente ali para a parte dos encaminhamentos, então, só para relembrar os encaminhamentos que, que foram, já restavam da última reunião e que a gente está trabalhando dentro da coordenação. Uh, a gente vai disponibilizar a apresentação, né, que foi realizada hoje na pasta, ali sempre na nossa pasta pública. Uh, a gente vai disponibilizar também, que tinha sido solicitado por alguns dos inscritos, qual a lista de inscritos que ficou definida depois das últimas inscrições, então a gente coloca ali também na pasta pública, uh, complementando as referências também, uh, para poder apoiar né, a nossa, o nosso debate. E a gente está trabalhando na definição de camadas para a construção dos mapas bases para a nossa discussão, que foi até algo que foi objeto também de debate dentro da nossa coordenação técnica, pensando já em ter essas informações para nos auxiliar no, no processo das, das próximas discussões. A gente está falando aqui de informa da, da importância de ter espacializado né, alguns elementos para discutir o sistema de espaços abertos enquanto sistema. Então, é importante a gente também avançar nesse sentido. Uh, e também a gente estava olhando a possibilidade da construção de um glossário, isso veio também na a reunião anterior, que alguns de nós estávamos em relação ao, a, ao grupo né, uh, de trabalho técnico, veio também essa questão de definir alguns uh, termos para que a gente possa ter esse alinhamento, né? então entendemos que isso é uma, coisa, uma questão para estar tá construída assim, no processo. Depois a gente compartilha a apresentação, mas então relembrando na próxima semana a gente tem essa nossa discussão do parcelamento do solo, aí teria ali no dia 28 o desempenho das edificações, no dia 5 do 7 a cidade consolidada e regularização fundiária, e no dia 19 do 7 a consolidação desse trabalho desse grupo do EXT. A gente então vai rever, a gente teve aqui algumas contribuições hoje também, pensando uh, na possibilidade de rever algumas dessas datas para não dar conflito ali com as demais agendas que a gente tem da revisão do plano. Então, a gente um, retoma, mas na semana que vem a gente já confirma essa nossa reunião que vai tratar do parcelamento do solo, então, com vocês. E no dia 22 do 7, já é importante ir colocando na agenda o seminário de fechamento da leitura da cidade, quando a gente vai estar também discutindo o trabalho uh, resultante uh, desses grupos. Quero que seja isso, eu vou parar de compartilhar a tela, eu acho que alguém levantou a mão, eu só não consegui ver aqui quem, mas daí, des descompartilhando a tela, eu consigo fazer isso. Fui eu, fui eu só uma pergunta, Vanessa. Pode falar. Ali no desempenho das, das edificações, é só o desempenho, mas o, o impacto delas no contexto urbano vai a poder nossa... ser tratado? Perfeito, a nossa ideia é debater o impacto, sim. 
mas a gente vai buscar fazer uh, lançamento de algum material com antecedência, né, que a gente sabe que o Grupo do Desenvolvimento Social fez também e, e com certeza uh, auxiliou bastante né, o debate do grupo, a gente vai se organizando e vai disponibilizando antes, mas é um desempenho vinculado a essa questão de poder ter uma melhor qualidade de vida na cidade, então entendo que entram todas essas outras uh, questões. Se ninguém mais tiver pergunta, então, já são quase 10 para 6, uh, eu vou fazer o um encerramento agora da, da reunião, agradeço a presença de todos, agradeço especialmente aí o diretor de Áreas Verdes, Alex, aí, que pôde nos trazer muitas informações e que conseguiu, inclusive, esclarecer né, muitas dúvidas que são recorrentes aqui, que, eventualmente, quando não tem alguém que, que saiba né, mais informações sobre o tema, a gente, muitas vezes, fica impedido né, de poder esclarecer alguma questão ou outra. Então, acho que também pode se aproveitar a oportunidade para isso, mesmo algumas vezes né, a gente migra para outros temas alheios ao plano diretor, mas que são extremamente importantes para a cidade. Obrigada, então, pela presença de todos. A gente aguarda vocês na reunião da próxima semana. Parabéns, Alex, Vanessa. Uma boa noite a todos. Obrigado, é. obrigado pela oportunidade, Vanessa. Nós que agradecemos. Um abraço, obrigado.